30 Amigos de YouTube sean bienvenidos hoy sábado Amigos, los que han visto mis videos pues van a decir Luis tiene razón Yo no sé por qué la gente a veces eh, Yo hago videos, les digo lo que va a pasar Y la gente no me cree Pero amigos, recuerdan de Cuando la, la gente me dijo que yo estaba loco Me dijeron, Put, Luis todas las puras tonteras Tú estás loco ¿Se acuerdan de que yo le dije que en el jabalí iba a haber una quinceañera y que le iban a hacer la fiesta en un potrero? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hay gente que vio el video, pues sí se va a acordar. Y mucha gente me insultó, me dijo que yo estaba loco. <ríe> Oiga, entonces yo estaba loco. Bueno, eh, gracias a toda la gente que me sigue en TikTok. Les voy a dejar el link de mi TikTok ahí para que se sigan suscribiendo amigos miren la hija del Petro va a hacer su fiesta en el potrero recuerdan que yo les dije yo de ese tema de que iba a haber una fiesta de una quinceañera en un potrero y que me dijeron Luis tú estás loco estás hablando puras pendejadas que caso que son vacas para que vayas a hacer una fiesta en un potrero así me dijo la gente me insultó me trató mal me dijo de todo cuando yo digo una cosa es porque yo sé qué va a pasar. ¿Ya? Así que amigos, miren, ahora están armando su fiesta en el potrero. Y va a ser una fiestona. Que mucha gente del jabalí va a ir ahí, a la fiesta. Ya. Y si yo les vengo a hacer este video no es porque quién la va a pagar o quién la está financiando esa fiesta, miren. Sino que yo me refiero es que ustedes cuando yo digo algo la gente me insulta. Me trata mal. ¿Vieron el video o no vieron? Cuando yo les dije hace mucho tiempo que eso iba a pasar en el jabalí, que iba a haber una, una quinceañera que le iban a hacer una fiesta en el potrero. ¿Les dije o no? Ahora pues ahí está la fiesta pues que van a hacer en el potrero. ¿O no es potrero eso? ¿Ah? Entonces para la gente que ustedes me criticaron, me insultaron, me dijeron de todo, Luis, tú eres bocón, que, ¿cómo vas a creer que tu bola de cristal falla, que tu bola de cristal no... no, no me imagino que no funciona amigos, cuando yo les he dicho que va a haber muertos va a haber muertos cuando yo les he dicho que va a haber si yo les dije que iba a haber una fiesta en el potrero va a haber una fiesta en el potrero ¿ya? así que amigos así está la situación pues ahí estaban armando ya yo vi, me imagino que que el patroncito de la Kaylee es el que está financiando eso de de los gastos de, de, de esa fiesta porque va a ser fiestona me imagino que va a ser una fiestona entonces amigos recuerden que si sí, yo les dije hace tiempo va a haber una fiesta en un potrero de una quinceañera es que mi bola de cristal no miente que la gente no me quiera creer ni, ni caca nada eso es muy diferente cuando yo tengo yo les digo algo que va a pasar es porque va a ocurrir ya Miren, ¿qué más fue que les he dicho? Ya a veces ya ni me acuerdo yo ese momento cuando hago el video. Y <ríe> veo la bola de cristal. Ahorita no la tengo la bola de cristal. Pero eh, si ustedes quieren, vuelvo a hacer videos en la bola de cristal. ¿Quieren ver? Pregúntenme, ¿qué quieren ver? ¿Será que hay boda o no hay boda? ¿Será que Julián Netal va a regresar con Julián Netal? ¿Será que esto va a pasar? ¿Será que el otro va a pasar? Bueno, pero ahí está... Para toda la gente que me insultó, me dijeron, Luis, tú eres bobo. ¿Cómo vas a creer que van a hacer una fiesta en un potrero, ni que fueran vacas? <ríe> no sé, pero... ¿Es potrero o no es potrero? <ríe> Aunque no hay vacas ahorita ahí, pero era potrero. Ahí estaba, era potrero. Lo limpiaron y ahí va a ser la fiesta de la quinceañera. ¿Ya? <ríe> Entonces... <ríe> Amigos, a mí no, no, la gente yo no sé por qué no me cree. Cuando yo les digo algo, tiene que creer. Así que amigos, ya hice un pronóstico de, de un video de pronóstico de todo lo que iba a pasar. Les dije, no hay boda. La gente tampoco no creían. Que no, Luis, tú estás loco. Estás equivocado. Que no, que la boda ya es en diciembre. Mire que ya estamos 15 o 14 creo que hoy día. De diciembre y todavía no he visto la boda. Todavía tienen hasta fin de año para, ver, para, de, para demostrarme ustedes la boda. Porque hay gente que me está diciendo, ah, no, que Luis, que ellos se casaron el día que el burro y la china. 
No, señores, no, no, no confundan las cosas. Yo quiero ver la boda. Ustedes me dijeron que hasta diciembre había boda, pues demuéstrenme la boda. Quiero ver el video donde está la boda. ¿Ya? Cuando yo les dije que estas, estas personas se habían casado en, en eh, calladito, ¿qué me dijeron? Que yo era loco. Que, que supuestamente yo hacía videos por hablar pura mierda, que no sabía ni lo que hablaba. ¿Ya ven? Y después cuando salió la misma señora diciendo que sí se había casado calladito, y lo negó todavía además de eso. Primero lo negó y después para salir en un video diciendo que sí, que se habían casado. ¿Mm? ¿Y qué no han hecho esta gente por hacerlo quedar mal a Luis? ¿Qué no lo han hecho para que digan que Luisito es mentiroso? ¿Qué no han hecho? Han mentido. Cuando yo dije que, que esta muchacha estaba embarazada, ¿qué hicieron? Fueron a hacer una prueba. Mire, aquí le vamos a mostrar que ese hombre es puro bocón, es bocón, habla pura mierda, habla videos de mentiras, se inventa cualquier basura con tal de hacer contenido. ¿Qué fueron? Hicieron una prueba, no sé, creo que le hicieron mirar a la otra muchacha y, 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 y sacó la prueba. Claro, estaba negativo, no, no estaba embarazada. Mire. ¿Y después para qué? Para, para salir en otro video diciendo que sí. Ah, yo no sé cómo estaría embarazada, no sé por qué la prueba salió mal, dice. Claro, querían hacerlo quedar nuevamente como mentiroso a mí, porque la primera vez me hicieron quedar como mentiroso. ¿Por qué? Porque le hicieron abortar a la muchacha. Ahora quisieron volverla a hacer abortar. ¿eh? Y ya no pudieron, porque si hubieran hecho abortar, yo hubiera quedado otra vez como mentiroso. ¿Me ven? Ahora... ¿Por qué yo les vengo a hacer este video? Si ustedes se acuerdan que yo les dije que me, me insultaron, yo dije, espérense nomás, el día que haya la boda, y no es que Luis está pagando para que hagan una boda en el potrero, o tal vez Luis les dijo, ve, hagan, una, hagan videos y hagan una boda en el potrero para que la gente a mí me crea. No, <ríe> si yo ni conozco a esa gente, ni siquiera hablo por teléfono con esa gente. Así que amigos, ahí está lo que yo les dije un día, la boda que iba a haber de una quinceañera en el potrero para toda esa gente que me dijeron que yo era loco que estaba hablando puras mierdas pues ahí está pues ya mismo van a ver el video ya mismo en estos días se va a salir el video pero ya están haciendo los arreglos poniendo las luces y todo en el potrero así que para que toda esa gente pues cuando yo les digo algo yo les digo algo ya ¿qué les dije yo? entonces cuando yo les diga algo no vengan a estarme insultando, tratándome mal, diciéndome groserías. Ya ve, ¿ahora qué va a decir toda esa gente que me insultó? Ah, no, Luis, tú has tenido razón. En verdad, sí, ahí va a haber una boda. Este sí va a haber un, 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 eh, una fiesta de 15 años en el potrero. Yo qué me iba a imaginar como que, que iba a haber una boda, este, una quinceañera en un potrero. Has tenido razón, Luis. Luis, has tenido razón tú. Yo nunca me imaginaba que iban a hacer una fiesta de 15 años en un potrero. <risa> ¿Recuerdan de la que le dije que le iban a reportar? También, amigos, no se acuerden, no, no se olviden de eso. ¿Ya? Ya mismo, ya mismo, en poco tiempo, la van a reportar a esa señora que me dijo que yo era una mierda, que ella era de todo. También la van a reportar y también la van a mandar a su país, así que no se olviden de mis videos y si quieren más pronósticos del tiempo qué es lo que va a pasar en ese pueblo, qué va a suceder con la gente pregúntenme, 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 es que ustedes gente no me preguntan quieren que haga un video con mi bola de cristal sabiendo de qué, de es? miren, les dije en un video que el locutor dejó a la Griselda, qué me dicen, tú estás loco Luis, mira nosotros los vemos juntos es porque son videos atrasados, por eso los ven juntos. Pero espérense nomás, ya mismo llega, la, ya mismo llega el tiempo que se acaban los videos, ya van saliendo videos nuevos, ahí ya los van a ver que ya están separados. Amigos, comenten, opinen, ¿les gusta? ¿Les va a gustar la fiesta de la quinceañera en el potrero? Lo único que les digo, yo se los dije hace tiempo y me insultaron, pues ahí está su fiesta en el potrero. ¿ya? Y no es porque yo la, yo la he pagado y yo, o yo la mandé a hacer, no. O ahí dice, ah, no, es que Luis, tú mandas a matar a la gente, por eso consigo los videos. Tú mandas a hacer co cosas hasta la gente. Amigos, mejor suscríbanse a mi TikTok. Hagan algo bueno por la vida. <ríe> y así que mejor, y dejen de estarme insultando, diciendo de que yo hago videos de puras mentiras.
Así que amigos, ¿quieren un ver un video de puras mentiras? No se pierdan el siguiente, que ahí les voy a traer un video de puras mentiras.